，哎呀，坐下坐下。来来来来，品一品，谢谢冠军。王慧，这次把你叫来呢，是想了解一下最近的工作情况，呃，有什么困难，有什么想法呀？来，咱们交流交流。嗯，朱家班暴力强拆，民怨很大，这个情况。你应该知道吧？是啊，是啊，市局最近也是接到了不少这样类似的报案。是的，从手段上看，确实有些不妥当的地方啊。但是，我觉得还是看站在什么立场上分析这个问题啊。你动了谁的利益，谁会愿意？嗯。但是从工作的进度啊。整体状况来看，还是依法依规的。依法依规，关局，这是您的判断吗？哦，我从来不代表我个人做出什么判断的啊，光辉啊，一腔热血是好的啊，但是基层的工作是非常复杂的。你还是太年轻啊，多历练历练，你就知道了。我也是从你这个年纪过来的，关局，您要是没有其他的指示，那我就先回去忙了。啊，光辉啊，做人做事，留三分余地还是好的。谢谢关局的提醒，我先回去了。哟，哎哎，大志，你你干什么呢？放鸽子，这个时候放什么鸽子？张维怀孕了，仨月了。啊？哎呀，这可是天大的喜事，那就都放出去吧。啊！放放放放，走走走走，走了，走，走，喂，走了，走，走。飞吧，走！一群低劣不要脸的人！你们干什么？大家听我说，大家听我说，咱们本来是占理的，现在这么一闹就不占理了。你别管，周大喜，你拆的时候，我们周大白老百姓的血和肉，就这样。把门打开。周大齐，你想干什么？你干嘛？你干什么？你干什么？你是流氓！你站开！站开！不是，你太过分了，周大齐！你有病吧你？你喊你谁呀？我自己家门口，我想干什么就干什么。哟，还拿上家务事儿了，跟我这装猪八戒呢。我把话搁这儿啊，走的早的，我既往不咎；走的晚的。别怪我不客气。你什么时候对大家客气过？我想客气就客气，我不想客气就不用客气。怎么了？我告诉你，中央已经决定扫黑除恶了。周小翠，你说黑就黑，你说恶就恶呀。我周大齐这样也不是一天两天的了，谁能把我怎么着啊？我告诉你，周大齐，你的好日子到头了也要。你给我把嘴闭上吧，我爹在里头呢。那套服你最熟了，你进去吧。你别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！周大喜，我跟你拼了！我。周大喜幺幺零吗？这关少发还替周家万说话，啊，强拆逼拆，说成依法依规。周家万这颗雷，他还敢继续顶？他不仅是顶着呀
，还拿老前辈的身份教导我呢，让我做事留几分余地。哼，这几分余地，就成了周家父子谋权谋利的土壤啊！哎，周二宝醒了，他决定要检举告发周大齐。二宝啊，要和你说声再见了。但是不能当面说了。我把周大齐打我的录音都交给了警察，我不知道会是什么结果，所以呢，只能先走一步了。这些日子啊，你照顾我们父子，帮我们求情，我们都记在心里，所以我不想看着你跟周大齐一起坐牢。记得，以后一定要做一个好人。张所，龙湾别墅出事了，村民们把周大齐家给围住了。走，龙湾别墅。张梅，张梅，你进来，进来，快走，快走，快走，把你们嫂子带进来。张总怎么样了？刚才医院来电话说还在昏迷当中。放心吧，光辉。张所什么大风大浪没经历过，这次也能扛过去。是，咱们去医院看看。病人头部受到了重创，颅内大出血，最后还是没抢救过来。你们节哀张所牺牲了。
，我所以对不起。张所，他其实找过我吗？他知道我当选村支书的那天，他就找过我。我告诉他，我也没有办法，我被卓大齐强暴了。他一直保守这个秘密，一直到今天。他只跟我说，如果以后要是有什么困难，可以找他商量。因为，我们生长在这里，太多的东西根本都逃离不了。有人会说我脏了，说我忘恩负义，说我不知好歹。我没有一分钟不想逃离这里。我奶奶到现在还在养老院。身上插满了管子，他能不能活，就是周家的一句话。虽然我奶奶在胡同里，她什么都不记得了，但她是我在这个世界上唯一的亲人。我想过啊，光辉。等有一天，我好好的把我奶奶送走，我就可以彻底离开这里了。可是你说现在，我又有了个孩子，我该怎么办？这孩子怎么办？可能这就是我的命吧。我从来不相信命，即便是有命，也是自己选择。你是想选择与罪恶同流合污，还是想改变这个世界，与正义并肩同行？这张永峰一死啊，周家湾的人就更恨咱们了。不过他们这次一闹腾，还真把咱爷儿俩的微信给闹下来了。咱们还得想办法把他再闹上去。怎么弄？给你和张梅办一场热热闹闹的婚礼。爸呀，什么时候了？没那心思。必须办。给你俩办婚礼，一是冲喜。二是要让那些闹腾的人们知道，哼，我们不怕闹。只可惜啊，哎，张永峰喝不上你俩的喜酒了，我的大孙子还是他保下来的呢。哼，叔，我没心情结婚。什么叔啊叔的，你早就该改口叫爸了吧？哎，现在也不是看你心情的时候。你以为你当了村支书就可以不听话了，啊？哦，对了，那个张永峰的葬礼是哪一天啊？五天以后。
张所儿是个好人。你不会今天是想到张所的灵堂前投案自首吧？光辉啊，这人活着得往前看，该过去的就得过去。有些事儿可以过去，有些事儿永远都过不去。周大齐，你早晚会为你所做的一切付出代价的。不是不报，时候还未到。警察办案得讲究个证据，如果你有证据，现在就可以抓我；如果你没有，我这有张请柬，结婚那天，希望你来。陈光辉，明天是周大喜和张雷结婚的日子，周家父子跋扈了三十多年，明天该来的都会来，是个千载难逢的机会。你这个建议好。从周二宝提供的侵吞集体财产的证据，还有关寿发以干股形式收受贿赂两百多万元的材料。克扣征地补偿款两个多亿的情况，我认为，针对周氏父子犯罪团伙的收网行动，可以开始了。陈主任，嗯，我建议这次咱们要异地用警，我们这次既要拔掉他们的根，也要打掉他们的伞，把他们一网打尽，给周家湾的百姓一个交代。是啊，不容易啊，关贵同志，逢黑必有伞，黑的怕光，只能用保护伞遮起来。周家父子这个保护伞，该打掉了。张梅，这是周大齐的未婚妻，接。哎，张梅。光辉，你现在说话方便吗？方便，你说。周大齐是不是犯罪了？如果犯罪，是不是罪该当死？他如果犯了罪，会受到什么样的惩处？法院会给他一个公正的判决。张梅的父母是不是也周家湾人？已经不在了。是，张梅的父母啊，当年出了车祸以后，就是周继海把他接济大的，所以张梅对于周家父子的感情很复杂。根据前几天周家湾一封举报信，我们到交通队查了一起旧案，现在推断，涉及当时那起人为车祸的，正是周继海。杀人灭口。前些年，周继海贪污了市里下拨给周家湾的两笔救助款，被当时在村委会当会计的张梅的父亲发现了，和周继海起了冲突，要去市里举报，导致周继海起了杀心，买通了一个大货车司机，把张梅父母乘坐的面包车撞下了山崖，十六个人呢，全死了。面包车涉嫌非法运营，有超载，那个老板也没敢深究，拿了周继海给的赔偿款，息事宁人了。啊，我们这次要把张梅纳入咱们的行动中来。好，张梅的工作你来做，但首先要确保明天的婚礼能够正常举行。明白。陈光辉，这次行动你作为总负责人，你记住，必须要把他们给我一网打尽。是，保证完成任务。等你好消息。再见，陈主任。再见。张梅
大齐哥，哎，周先生，要不你也化个妆吧？我一大老爷们化什么妆？你去忙吧。哎呦喂，这平时也就算了，这大喜的日子还丧眉大眼的，眼睛怎么了？这不是今天咱们结婚吗？我爸妈要是在就好了，他们要是天上有知，一定会祝福我们的。就是想爸妈了，人之常情，应该的。我爸跟我说了，等咱们结婚之后，让我踏踏实实跟你过日子。你放心吧，我不会亏待你的。这日子怎么过都是过，就是不能凑合着过。行了，别哭了，我去现场看看去。同志们，张永峰同志的牺牲，是我市公安系统的重大损失。他的英雄事迹，可歌可泣；他的英雄精神，可追可及。恭喜恭喜，好，好，好，好，恭喜你们，里面请，里面请，里面请，好，好，好，谢谢，谢谢啊。走人不太多呀，看怎么都是生面孔。刘家湾的人来几个算几个，不来的我回头再找他们尊重。这好多生面孔啊，是我从下边的公司调来的，通个场面嘛。我就说嘛。你大姑好像也没来啊，不还是房闹的吗？张永峰同志虽然走了，但是他的精神没有走。沈主任，这边请。沈主任。这是省扫黑除恶领导小组办公室主任、省政法委常务副书记沈海涛同志，他专门来为张永峰同志送行的。同志们，张永峰同志牺牲，我很难过。他生前曾经跟我有过联系，我也答应过他，到达西乡市以后会和张组长见个面，了解一下相关情况。可是，现在我们能够告慰张永峰同志安息的最好方式，毫无疑问，那就是尽快、尽早的把西乡市存在的黑恶势力彻底铲除。所以，我们更要拿出十二分的勇气，来参加这次专项斗争。同时，我也代表扫黑办提醒所有人，要时刻牢记使命，牢记责任，牢记纪律。头脑一定要清醒，站位一定要正确。任何人如果有违反纪律、走漏案情、打探办案进展、说情的徇私的，一律严惩不贷。乌云是遮不住太阳的，虽然我们工作的很艰难，但是我相信，阳光和正义一定会到来的
。如果说公平和正义就像太阳的光芒，那么人心、人的正直和善良就像月亮的光辉。周家湾的月亮会圆的，西乡的月亮也会圆的。光辉，你小子行啊！我没想到你会让他成熟了。嗯。光辉，别太难过了。张所长在天上都能看得见。你提醒来大伙儿，核实好犯罪嫌疑人的身份。我们就好人数，谁抓谁分配好。放心吧，一个都跑不了。关书房大齐啊，大齐，怎么了吧？大齐，嗯，哎，什么意思？就这俩字，你给郭局打电话了吗？打了，不接。还等什么跑啊？说的简单。哎，我怕今天来的这些陌生人里头啊。大多数都是他们的人。你不能就这么等死吗？不行，咱就来个明修栈道，安度陈仓。什么时候跟我说你呢？我修栈道，你渡陈仓，赶紧走。周书记，哎，恭喜！哎呦，哎呦。哎呦，光辉来了，大姐，今天可是你们父子俩的好日子呀！啊，那是那是，怎么了，大齐不欢迎我呀？没有，没有。请柬可是你亲自给我送过来的。哎呀，怎么能不欢迎你呢？光辉啊，你是一个讲情义的人。哎呀，要说啊，我这是老了，回想起来，在周家湾这三十多年，我是有功有过。呃，好在现在都过去了。<笑>我是一个退出历史舞台的人。他们俩今天婚事一办，我这革命就算成功了。就是，不能这么说吧？<笑>这后边的戏，您还得接着看呀。<笑>对。哎，大齐，太好了，这都要开始了，张梅怎么还不出来？你快快快快看看去，快去快去。行，哎呀，光辉啊，来来来，你坐这儿，你坐这儿。我跟你说啊。你们这些同学里头啊，我就觉得你是最能干的。你今天能来，真给我们周家撑面子啊！哎，哎哎哎哎，你这词儿还没背熟呢，说说，背熟了就就就准备开始，行啊！哎呀，你你你你觉得今天这个布置的怎么样？各位，请就坐。
。呃，感谢各位领导。哎，大喜哥，大喜哥好帅啊！是啊，好帅啊！嗯。感谢你们在百忙之中，啊，为两位新人，呃，送来了最最。大旗跑了，御史河方向，收网，行动开始，行动开始，行动开始。小鹏，这里交给你了，我去支援工会。咱们有天马，他跑不了。大姐，别跑了，你逃不了了。你要不是怀着老子的孩子，你以为我会带着你累赘吗？你觉得你就算逃得出去，你藏哪儿呢？狡兔三窟嘛，我混了这么多年，还没个藏的地方。我问你，陈光辉他们今天行动，你是不是提前知道？他们今天收网行动，收的就是你们父子俩。我再问你一遍，你是不是提前知道？养你那么多年，养出这么个叛徒，是我掐了你，这，你还助纣为虐。
我早就跟你说过，不管你背后有多大的势力，最终都会被依法拘捕。这就是法律。盒子里是周家父子这么多年对各级领导干部行贿的证据。谢谢你，啊，张梅。你能主动配合我们收网行动，并提供这么关键的证据，我相信司法机关会根据你的表现，对你做出宽大处理的